一个巨大的杜宾犬开始对他的家人表现出奇怪的行为。每当女主人做饭和打扫时，他都不肯离开她身边，总是在她脚下绊倒。晚上他想放松时，他几乎要坐在她的身上；他上床睡觉时，他坚持躺在她脚边。这只狗一直紧张不安，无法放松。女主人和她的丈夫都无法弄清楚这种奇怪行为背后的原因。当情况变得明朗时，警方介入并引发了一系列事件。安娜注意到马尔斯身上有些奇怪的地方，他通常很冷静和独立，但最近却总是跟在她身边。她从房间到房间跟着他，无论他走到哪里。他的眼睛总是盯着他。一开始，他觉得这很讨人喜欢，但很快变得令人不安。马尔斯每次有人经过前门时，都会对门发出低吼声。安娜试图把他赶走，但他却不肯罢休。他似乎在守护他，抵御着看不见的威胁。这种不寻常的行为让安娜感到焦虑和不安。她不知道是什么原因导致了这种行为。他不知道的是，情况只会进一步恶化。安娜和约翰住在一个舒适的郊区社区，他们的家是一栋迷人的两层房屋，周围有白色的尖顶篱笆和安娜精心照料的花园，内部温暖宜人，摆满了家庭照片和舒适的家具，充满了多年的共同回忆。安娜是一位全职太太，喜欢管理他们的家务。他喜欢烹饪、园艺和阅读。他的日子充满了让家庭运转顺利的活动。约翰则在城里一家繁忙的工作中工作了很长时间。他早出晚归，忙碌之余，他总是带着温暖的笑容和家常菜迎接他。尽管忙碌，约翰总是确保与安娜和他们忠诚的狗马尔斯共度高质量的时光。马尔斯是一只大型亲切的杜宾犬，从小就和他们在一起。他不仅是宠物，更是家庭的爱戴成员。他的无穷能量和坚定的忠诚给他们的生活带来了快乐。马尔斯与安娜有着特殊的情感纽带，他总是靠近她，在约翰不在家时给她安慰。他们的晚上通常在客厅度过，安娜读书，约翰看新闻。而马尔斯则躺在他们脚边，他们享受着生活的简单和平的节奏，在彼此的陪伴中找到了幸福。这些小时刻让他们的房子成为了一个家。然而，最近一切开始有所不同。马尔斯的不寻常行为开始在他们平静的生活中投下阴影。安娜和约翰始终无法摆脱一种事情不对劲的感觉。一切似乎都围绕着马尔斯突然对安娜产生的强烈保护欲展开，安娜的日常生活变成了一连串的打断和持续的不安。每天早晨，他过去喜欢在平板电脑上看新闻时静静地喝一杯咖啡，但现在马尔斯会紧挨在他身边，眼神从未离开他的脸，身体始终紧绷警觉。在他打扫和整理时，马尔斯总是紧随其后。当他用吸尘器清扫客厅时，他会站在他和门之间。安娜试图安抚他，但他的行为只会变得更加紧张。在厨房里，马尔斯的存在几乎变得危险，他会跟得如影随形，以至于他不止一次因为他而绊倒。准备饭菜变成了一项充满压力的任务，因为马尔斯总是围着他的脚不肯离开。当他打开冰箱或拿锅时，他会用鼻子碰他的腿。狗的焦虑感是明显的，洗衣日也不例外。安娜试图扛着篮子上下楼梯，但马尔斯总是挤占他的空间，坐在洗衣房的门口阻挡他的去路。仿佛他试图随时将他看在眼里，即使在他的园艺时光也被打断。安娜喜欢花园里度过的时间，但马尔斯总是不让他自由。他在花园周围踱步，对任何动静都发出咆哮。安娜在种植新花朵时手颤抖不止。
，约翰注意到家里的变化，安娜和马尔斯之间的紧张感在他下班后显而易见。他发现安娜比以往任何时候都更加疲惫和焦虑。马尔斯的行为让他感到困惑和担忧。他试图安抚安娜和狗，但似乎没有什么能帮助。他们的夜晚变得很紧张，安娜无法放松，因为马尔斯总是紧张不安。看电视或读书成了不可能的任务，因为马尔斯不停地踱步，并对每一个声音咆哮。安娜的睡眠也受到影响，因为马尔斯坚持要睡在他们的卧室，躺在安娜床边，在每一个细微的声音中都会醒来，对着黑暗咆哮。安娜的朋友和邻居开始注意到她疲惫不堪的状态，他们关心地询问，安娜却把这些问题归咎于马尔斯正在经历的某种阶段，但在内心深处。他感到越来越强烈的恐惧感，感觉到有什么不对劲，而马尔斯似乎是唯一察觉到的人。约翰决定打电话给兽医，也许马尔斯生病了或者在疼痛中，但兽医没有找到马尔斯身体上的任何问题，这让他们更加困惑。一个晚上，约翰不得不因出差而离开，这是他现在很少做的事情。但这次无法避免。安娜向他保证他会没事，但他内心却暗自害怕独自一人。马尔斯最近的行为只增加了他的焦虑感。夜晚异常安静，安娜试图通过看他喜欢的电视节目来分散注意力，但马尔斯不停的踱步和咆哮让他无法放松。他决定早点上床睡觉，希望睡眠能带来一些平静。当他躺在被窝里时，马尔斯站在床角处，眼睛盯着门。大约午夜时分，安娜被外面传来的奇怪声音惊醒，听起来像有人在房子周围走动。马尔斯立刻站起来，深深地咆哮起来。安娜的心砰砰直跳，她紧张地倾听，试图分辨出声音的来源。她从床上爬起。蹑手蹑脚地走到窗前，当他掀开窗帘张望时，只看到昏暗街灯下花园的轮廓。马尔斯的咆哮声越来越大，他向卧室门口移动。他注意到他紧紧地盯着走廊。安娜的恐惧感不断加剧，她颤抖着抓起手机给约翰打电话：“约翰，我觉得外面有人。”他轻声说着，试图保持声音稳定。约翰告诉他，确保所有的门窗都锁好。待在屋里，他会立即打电话给警察。安娜迅速检查了所有的门窗，锁好了。马尔斯紧随其后，身体紧绷，准备防御。然后安娜坐在床边，试图稳定自己的呼吸。马尔斯的咆哮声慢慢平息了，然而他仍然保持警觉。安娜无法摆脱这种感觉，好像有人在外面观察她。过了好像永远那么长的时间，她听到一辆车停在门口的声音，闪烁的灯光照亮了前院。门上有个坚定的敲门声。安娜小心翼翼地走近，透过猫眼看到一名警官站在门廊上。他在马尔斯的陪伴下打开了门。警官们彻底搜查了房产。但没有发现入侵者的迹象。安娜解释了发生的事情，他们安抚她说他们会在附近更频繁的巡逻。那天晚上，安娜很难入睡，她和马尔斯躺在床上，但外面的每一声响动都让她惊跳不已。马尔斯的存在也提醒她，有些事情不对劲。他无法摆脱这种感觉，觉得这只是某种更加阴险的事情的开端。接下来的日子，神秘的入侵者事件给安娜带来了越来越强烈的不安感。她试图恢复正常的生活节奏，但残留的焦虑感使这一切变得困难。马尔斯继续跟随他的每一个动作，安娜感激他的忠诚，但发现很难忽视他异常的行为。然后，安娜开始感到身体不适，最初是轻微的头晕，一天中时有发生。
。起初，他把它归咎于睡眠不足，也许是最近惊吓所致的压力。但头晕持续不退，变得越来越频繁和剧烈，随之而来的是疲劳。安娜发现自己难以完成甚至简单的任务而感到筋疲力尽。她对园艺、烹饪和家务管理的寻常的热情和活力开始消失。然后，她开始头痛，最初是在太阳穴处隐隐作痛，但很快演变成了无情的剧烈的疼痛，使她难以集中注意力。安娜试图坚持下去，说服自己这只是一段经过的阶段。他不想让已经对他的健康状况和马尔斯的行为感到担忧的约翰更加焦虑。然而，马尔斯似乎察觉到有些不对劲，他更加贴近安娜。他的警觉既是一种安慰，也不断提醒着他有些事情不对劲。安娜注意到他越来越频繁的低吼，即使没有明显的原因。他会把自己放在他和门窗之间，仿佛在守护他免受看不见的威胁。安娜的朋友们开始注意到他的变化。当他们在咖啡馆或公园散步时，他们评论说他看起来多么疲倦和苍白。他们敦促他去看医生，但安娜不以为然。她只是把自己的症状归因于压力和睡眠不足，但她心里清楚。可能有更严重的问题。一天下午，在花园里劳作时，安娜感到了一阵强烈的头晕，以至于不得不坐下来。她坐在花园长椅上，双手扶着头，等待世界停止旋转。马尔斯坐在她旁边，用鼻子轻轻推了推她。那天晚上，约翰回家时，发现安娜躺在沙发上，额头上盖着湿布。马尔斯躺在他旁边的地板上，安娜，你还好吗？约翰问道。他勉强笑了笑，告诉他只是压力大。约翰坚持让他去看医生。这种情况已经持续太久了，他答应第二天就去处理这件事。第二天早上，安娜给他的医生打了电话，并安排了就诊，预约定在这周晚些时候。但随着时间的流逝，他的症状加重，头晕几乎成了常态，头痛时不时的难以忍受。马尔斯的行为也变得更加激烈，他几乎不睡觉，总是盯着安娜。在医生办公室里，安娜描述了他的症状，医生进行了彻底的检查，并要求进行一系列测试。他等待结果的同时。安娜情不自禁地感到一种越来越强烈的不安。医生安慰她，他们会找出她症状的根源。但安娜的脑海中充满了最坏的情况。当检测结果出来时，医生没有找到明确的身体原因来解释安娜的症状，没有感染的迹象，也没有任何缺乏或其他可以解释她头晕、疲劳和头痛的医学条件。医生建议压力可能是一个重要因素，并建议进行一些生活方式的改变和进一步的监测。安娜离开医生办公室，感到沮丧。她想要答案，却留下更多的问题。马尔斯的行为继续引起关注。他似乎知道别人不知道的事情。他的警觉只增加了安娜的焦虑。医生的发现并没有给约翰带来任何解脱。尽管安娜的症状被归因于压力，但马尔斯无情的行为和安娜健康的恶化并没有让他安心。约翰的关心逐渐转变为怀疑，他开始怀疑是否有更阴险的事情正在发生，有人可能在毒害安娜的想法在他心中生根。约翰决定进行调查。他从家开始，他仔细搜索了每一个房间。寻找任何异常的东西，他检查了厨房，检查了所有的食物和饮料，然后他仔细检查了植物，寻找任何篡改的迹象，甚至检查了水供应，确保里面没有添加任何东西。尽管他进行了彻底的搜索，但却什么也没有发现。尽管如此，约翰并没有气馁，他将注意力转向周围的环境
，他在他们房子的周围走动，寻找任何入侵的迹象。马尔斯紧随其后，狗嗅着空气和地面，表现出极大的兴趣。约翰检查了窗户和门，检查是否有强行入侵或篡改的迹象。一切看起来都完好无损。一天晚上。当约翰坐在客厅时，他注意到马尔斯在后门处轻轻低吼。几天来，这只狗一直专注于那个区域。约翰决定进一步调查。他和马尔斯一起走出去，检查了后门和附近的小花园。他注意到空气中有一种淡淡的异常气味，微弱但清晰，一种化学味道。约翰的心砰砰直跳。这可能是安娜疾病的源头吗？他决定收集花园里的土壤和植物样本，以及户外水龙头的水样。他带着样品去实验室检测。等待结果的同时，约翰变得越来越警觉。他警告安娜要小心，不要在未经检查的情况下吃喝任何东西。甚至为了安全起见，他们连锁换了。马斯继续保持着警惕，从未离开安娜身边。对最轻微的挑衅，都会低声咆哮。几天后，实验室的结果出来了，显示土壤和水样本中有毒物质的痕迹。这种化学物质通常在农药中发现，但长期摄入可能有害。约翰的怀疑变成了令人不安的认识。有人一直在试图毒害安娜。他立即报警，警方对此事非常重视，并展开了调查。他们询问了邻居，并检查了该地区的监控录像。警方建议约翰和安娜保持警惕，立即报告任何可疑活动。安娜既震惊又如释重负，终于找到了他神秘症状的解释。但意识到有人蓄意伤害他的事实令人恐惧。马斯的行为现在变得合情合理。他早就察觉到危险，并试图保护他。约翰要查明真相的决心愈发坚定。他知道，只有找到并制止责任人，他们才能安全。在马斯坚定的警惕和警方的参与下，约翰和安娜希望这场噩梦很快就会结束。他们曾经享有的和平与宁静，仿佛成了遥远的记忆，被持续的危险和不确定性所取代。一天晚上，安娜像往常一样在客厅休息，马斯守护在她的脚边。约翰突然决定检查一下他们的家庭办公室，他仔细检查了房间，移动书架看看后面，他注意到角落里有一个小小的黑色物体。他发现了一个隐藏的摄像头，几乎察觉不到，但明显是用来捕捉他们一举一动的。约翰心跳加速，拿起摄像头后，意识到有人在监视他们，不禁打了个寒战。他立即报警。等待期间，约翰无法控制自己的愤怒，他检查整个房子，寻找更多隐藏设备。令他震惊的是，他在卧室发现了另一个摄像头，它被策略性的放置，以监视他们最私密的时刻。很明显，监视他们的人有着邪恶的意图。警察迅速赶到，并展开调查。他们检查了摄像头，并在房子里寻找其他设备。警官们向他们保证，他们将尽一切可能找出这背后的人。侦探们收集了摄像头。并采访了约翰和安娜，还询问了邻居，并检查了该地区是否有任何可疑活动。发现摄像头加上早先的毒害，企图使事情变得明朗。这是一次严重且有针对性的攻击。警官告诉约翰和安娜，摄像头可能会传输画面到远程地点，他们需要追踪信号，以找出监视他们的人。与此同时，他们建议这对夫妇保持警惕，立即报告任何进一步的事件。随着警方的调查继续进行，约翰和安娜在家中增加了额外的安全措施，安装了自己的监控摄像头，并再次更换了所有的锁。马斯的保护本能得到了充分验证
，他们比以往任何时候都更依赖他来提醒他们有任何危险，侵犯感无处不在。但约翰和安娜拒绝让恐惧主宰他们的生活，他们专注于互相坚强以及他们忠诚的狗狗。后者在整个困境中一直是他们的第一道防线。发现隐藏摄像头后的日子紧张不安，约翰和安娜依然神经紧绷。一天晚上，警察敲响了他们的门，带来了重大的更新。警官们已经追踪到摄像头信号的源头，就在几扇门外的一栋房子里，嫌疑人竟然是他们看似友好无害的邻居汤普森先生。约翰和安娜震惊不已。警方透露了汤普森先生痴迷的程度。汤普森先生在这个社区已经住了多年，一直表现得礼貌而友好，从未引起任何怀疑。然而，调查揭示了他性格更黑暗的一面。警方在他的房子里发现了一个隐藏房间，里面堆满了监视设备，包括显示约翰和安娜家中摄像头实时画面的监视器。汤普森先生多个月来一直在监视安娜，他详细记录了他们的日常生活和行动。他趁这对夫妇外出期间安装了摄像头，并利用他看似友好的态度来避免引起怀疑。他的痴迷随着时间的推移逐渐加深，最终导致了对安娜进行毒害企图，使他病倒并更加脆弱。安娜听到这些细节时。感到一阵恶心和恐惧，想到之前他曾认为是友好邻居的人如此密切地监视自己，真是令人恐惧。约翰充满了愤怒，紧紧搂着他，并发誓再也不会让类似的事情发生。警方解释说，汤普森先生已被逮捕，并被指控多项罪行，包括跟踪、非法监视和企图毒害。他们向约翰和安娜保证，他将为自己的行为付出严重的后果。马斯从一开始就察觉到了危险，他是他们默默的守护者。他始终保持警惕和异常的行为，现在也显得合情合理。他早在任何人之前就察觉到了汤普森先生的存在和意图。他的忠诚在安娜最脆弱的时刻保护了他。约翰和安娜决定离开一段时间，计划去乡村旅行，恢复并重拾内心的平静。当然，马斯会陪伴他们。现在噩梦暂时结束了，但他们学到的教训将永远铭刻在心中。他们经历了一场可怕的折磨，变得更加坚强。现在，他们终于可以开始重建他们的生活。知道真正的邪恶被一只忠诚的狗阻止了。随着汤普森先生被逮捕和隐藏摄像头被移除，安娜和约翰终于感到了一丝解脱。警方向他们保证，噩梦已经结束，他们的家再次成为一个安全的避风港。安娜和约翰不由得感叹马斯的保护本能，他们意识到马斯有多么爱护和保护他们。他的行动充分证明了他的忠诚，生活慢慢恢复了正常。安娜的健康状况也有所改善，他们曾经拥有的宁静开始回归。最后，他们被提醒到简单纯粹的联系中所蕴含的无比爱与忠诚。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点吧。我心想，不知道他到底有没有听到。我真的不知道，一两个小时后，他带着这个小家伙回家了。我心里只想着我们该怎么做。你说的是一个十四盎司的平胃小宝宝，那种小狗通常是活不下来的。我们急得不知道该怎么办，怎么喂它，我们该喂它什么？我们从没想过没人能熬过第一个夜晚。我们的第一个夜晚是恶劣的。我害怕他会死去，不知道他是不是在喝奶。尽管他应该在喝，我们真的把他放在一个小盒子里，盒子上装了一个计时器。我们每小时起一次床，轮流照看。我有双胞胎，习惯了轮班照看。努比熬过了第一个夜晚。
，我们简直不敢相信。接着又熬过了第二个夜晚，然后是第三个夜晚。努比从一开始就很活跃，我们给他做了一个乐高轮椅，前面装了几个小轮子，用纱布缠了一下，他就开始在地板上滑行。大约两到三周大时，我们看着努比说：“你真的要活下去。”但是他感染了肺炎，虽然他仍然很开心，你能看出他是个快乐的小家伙，但他生病了，非常严重，他进入了重症监护室，我们差点失去他。每天我们都会去看努比，我从没见过他放弃过。之后他逐渐恢复了，我们真的知道他能活下去。努比经历了许多波折，但最终他只是一个快乐的狗狗。随着年龄的增长，他想要站立。我想那时他意识到自己没有四条腿，他在哪儿摔倒了，我们就在哪里捡起他。我想立刻把他抱起来，但我知道努比需要学会自己行动。他也真的做到了。奥利弗非常像妈妈，很有照顾心。另一方面，麦琪对这事儿完全不感兴趣，格蕾斯则更像是个扫兴鬼。不让人太开心。当我们把瑞塔带进来和努比在一起时，他们立刻建立了联系。我们并没有真正预料到这一点。努比让我们大吃一惊，他的耳朵越来越大，越来越软，简直太可笑了。马克变得非常依恋他。我们尽一切努力保持他的腿部强健。我们有一个吊带，我会抱着他走路，就像提着一个行李箱一样。当他很难支撑前半身进食时,时，我还做了一个喂食架。当努比发现他能弹跳时，第一次跳跃吓了我们一跳。他会专注地看着自己，不放弃。一旦他开始这样做，就再也没有人能阻止他。我们觉得似乎没有什么是他做不到的。我们给他买了一副轮椅，他讨厌他；我们给他买了第二副轮椅，他还是讨厌他。每个人都看到这只小狗在轮椅上拼命奔跑，而我们的狗却不愿意使用它们。但第一次他看到小孩时，他发现自己能滚动。之后，他学会了如何从 B 点到 B 点。然而，不久后他生病了。通常这是他的玩耍时间，这让我们很担心。晚上已经很晚了，今天真的很艰难。我们就在这里。这里就是我们今晚要睡的地方。他得了胰腺炎，快速的瘦了很多。还有什么更糟的呢？这是个可怕的念头。但如果你每天都带着可能会生病或受伤的恐惧生活，你无法那样生活。要带着喜悦和希望生活。努比完全恢复了，并且以一种极端的方式完成锻炼后，我们允许努比脱离轮椅，尽情狂奔。他对一切都很兴奋，是个小疯子，非常狡猾。每当他露出一副无辜的表情时，其实他并不傻，他是个聪明的小家伙。你不会吃你的床吧？不，你真的把那双拖鞋弄坏了。他有一个同谋，瑞塔，努比是你干的吗？你杀了那只刺猬吗？所以我们有两只受伤的松鼠，一只猴子，所有这些都在医院里。我们在六点钟举行了葬礼，愿安息。你会看到他奔跑，好像什么也没少一样。他就是这样做事的，他就是这样行动的。努比看待世界的方式和其他狗一样，他认为自己和其他狗群没有区别。努比显然需要用不同的方式移动，但除此之外，他仍然想玩耍。他很快乐，生活质量很好。我们当时没意识到需要做什么。我最初是为了努比建这个房子。我们知道必须做一些改变，以免他觉得自己与众不同。我们自认为只是普通的美国人。我做了所有的建筑工作。我们的预算很紧。这是努比的公寓的心门。我不在乎是努比还是任何动物，哪怕是你的金鱼。一旦你做出了承诺。你就有责任确保他们有良好的生活质量，别让他吃掉整个东西。圣诞快乐，圣诞快乐！我们有一个孙女
，叫兰妮。兰妮和努比一起长大，她看不到努比和其他狗有什么不同，她只是努比。当你走进房间，他们会坐在一起，看着你，好像在说：“你想干什么？我们正忙着呢。”努比和兰妮是最好的朋友，唯一的竞争对手可能是瑞塔。他们有一个小圈子，我们想支持社区，于是决定成立自己的非营利组织——教导救助知识。我们聊了一下，我说好吧，然后我上班回家后，他说好了，我们注册了一个非营利组织。我说太好了，他总是说好吧，这是最重要的事情之一。我的心喜欢他，做非营利工作是有回报的。我们在学校里进行教学。如果你能在早期教导他们同情心，这将大有裨益。它仍然是一只狗，但它与众不同。宠物可以不同吗？是的，努比生活的亮点是见到新孩子。他会忘记自己在轮椅上，他会跑向每一个孩子，确保见到每一个人。小狗们在这里。在德克萨斯州，节育和绝育数量不足，导致了过度繁殖。天哪！我们救助了一只在街上待产的母狗，它生下了六只小狗。现在我们需要为它们找到领养家庭。你会帮助这些小宝宝吗？每次救助到家时，麦琪就会说：“你为什么又拖回了什么？”其他的总是很兴奋。我不确定它不是妈妈。我从没见过马克这样。他是老板，他是老板，我是小兵。你能帮我拿这个吗？我需要去拿另一个。快点，你来了，他来了，过来。好了，我们得给他们准备东西。哦，你已经有两个了。努比是一只狗，无论它有多少条腿，在哪里，它都很开心。努比不会放弃，虽然它可以，但那不是努比的做法。这给了很多人希望，因为你有肢体差异，或者因为你本身不同，并不意味着你没有生活质量。他每天都在教导这个。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。工作了半天，否则事情可能会有很大不同。那天天气很好，他没有乘公交车，而是步行回家。但在路上，他发现了一些令人震惊的事情。他看到一团大毛发躺在路边。他对所有的动物都很有同情心。他需要去看看那到底是什么。走近一看，他发现那是一只大狗，但它受伤严重。它有很多伤口，其中一个前腿完全断了，朝着错误的方向弯曲，甚至骨头都露了出来。有些伤口太深了。以至于内脏都从中流出来，他不确定他是否还活着，但他轻轻地呻吟了一声，睁开了他的大棕色眼睛。他非常痛苦，但还活着。这只狗对于兰迪来说太大了，他无法独自把它抱起来送到兽医那里。他需要帮助。他给住在附近并且有车的一个朋友打电话，等待他的到来。他用自己的毛衣试图给狗保暖，并止住一些流血。它太大了，如果它咬它，它可能会受伤。但他眼中的某些东西让他相信它是温和的。他只是需要有人愿意在路边安慰他，否则他几乎肯定已经死了。他的朋友克里斯立即赶来，并带来了一条毯子，把狗包裹起来。他还带来了一个箱子。他们可以把狗放进去，然后他帮助他把小狗抱起来，带到兽医那里。克里斯和兰迪把狗抱进去，兽医护士一看到狗就赶紧找兽医。狗被带到了检查室，以便他们检查它的情况。他们紧张地等待着，直到狗被检查完，然后兽医出来告诉他们不好的消息。他们可以看出这只狗是混血的。但他才几个月大，他们找不到任何微芯片。如果他有家人在外面，他们无法立即找到他们。最终的决定将取决于兰迪的决定。这只狗受了严重的伤，让它康复将非常昂贵。
，而且他们无法保证他甚至能够度过他需要的手术，这让人心碎。但他们建议兰迪放手。他在做选择之前要求看一下狗，他非常虚弱。他们给了他一些止痛药。他不那么频繁的呻吟。但后来发生了一件事，让选择变得清晰。他走近狗，他的尾巴开始摇摆。他认出了帮助他的女士，然后他轻轻摸了摸她的头，她的舌头在他的手边轻轻舔着，几乎就像他在安慰她。兰迪并没有很多钱，因为他刚刚开始毕业后工作，他一直在攒钱买车，但他决定将这些资金用来尝试挽救一条生命。他们不想让狗在第一次手术中没有名字。兰迪决定叫他阿贾克斯，他将不得不成为一个勇敢的战士，才能度过即将到来的一切。但他希望给他这样的机会。首先，他们必须稳定他的情况，并处理他最严重的伤口。他们决定只是固定他的腿，并希望他能够愈合。他们想要恢复这个区域的血流。但他们知道，他们很可能需要回来动手术治疗这条腿。但现在这条腿并不是最重要的伤，它有一些非常严重的伤口，伤口很深，他们不得不缝合皮肤的层次。这花了好几个小时，但最终他没有任何开放性的伤口。他们给了他很多药物和液体来弥补他的失血。接下来的几个小时将决定一切。如果他熬过了这个晚上，那么他也许有机会好转。那天晚上把阿贾克斯留在兽医诊所是非常伤心的。他不想让他感到被遗弃，但他正在睡觉，并且得到了最好的照顾。兰迪只是希望没有什么大问题发生。他的住院和第一次手术已经在他的储蓄中造成了巨大的损失。他不想用完钱，然后不得不基于这一点做出选择。但克里斯有其他计划。在一些社交媒体页面上，他发布了关于这只狗的帖子，关于兰迪的善良心肠以及他想帮助他的愿望，解释了情况。他告诉他的朋友们。他们可以捐款给阿贾克斯的护理，以帮助兰迪。这些帖子迅速走红，许多人捐出了他们所能捐出的款项来帮助这只狗的护理。直到这位年轻女士已经花费了自己的资金来照顾一只陌生的狗，触动了许多人的心。更让人感动的是，这只狗是一个混种狗。通常人们对混种狗不太关心，而不是纯种狗。但兰迪不是，他只是看到了眼前的生命。当他开始了解阿贾克斯一点时，他喜欢上了他的心，这激励了人们。他们也想要帮助，这是非常幸运的，因为他的护理很快就会变得更加昂贵和危险。阿贾克斯度过了第一个晚上，当他睁开眼睛看着他的时候，兰迪几乎要哭了。每次他去探望他时，他看到他时尾巴摇摆，给了他为他奋斗的勇气。他们警告他，狗的腿很可能会引起问题，但奇怪的是，他的腿开始愈合了。几天后，他甚至可以开始踩踏，他开始短暂的散步。每次兰迪到达时，他都会跳起来，兴奋地看到他。然后有一天。他的腿上出现了一个无法愈合的水泡，开始感染，并且发烧。他们担心他会失去腿。他们切除了一些受影响的肉，给了他抗生素，希望能够阻止坏死的扩散。几天后，突然间，他们看到他的皮肤正在愈合，看起来他们及时行动了。他们保住了这条腿，这太神奇了。希望阿贾克斯能够好起来。尽管他的故事到处都发布了，但没有家人来领养他。兰迪开始相信他最终将能够把这只狗带回家，他开始变得好转。但发生的事情真的让人震惊。突然的一天早上，兽医检查他时，阿贾克斯无法站起来，他的肚子膨胀了。当他们试图触摸他时，他只是哭了，有严重的问题。
他们不得不打电话给兰迪。他尽快赶到，兽医已经弄清楚了情况。阿贾克斯的肚子里充满了血液，一处他们在第一次手术中没有注意到的小裂缝变得更大了。现在他处于生命危险之中，他们不得不再次打开它。兰迪对他收到的所有捐款都心怀感激，没有这些捐款，他就无法再次救活阿贾克斯。他进了手术室，他们找到了他在流血的地方，那个地方很小，几乎看不见，但几乎让他丧命。他们可以帮助他，这次他康复后没有任何挫折。兰迪迫不及待地想把他带回家，他已经为他准备好了地方，有一个狗床、碗和玩具，都准备好了欢迎他的到来。他甚至已经有了一种方式让他回家。兰迪不喜欢向家人求助，但他的一个叔叔在网上看到了他们的故事，也被感动了。他很喜欢他的侄女，想要帮助他。他的家人中没有人有很多资金。但他有一辆很老的车，他们经常不使用。他决定把它给他的侄女。虽然这不是一辆好车，也不是他原来计划的，但他对有了自己的交通工具感到非常感激。这将给他一些自由。他计划做的第一件事之一就是开着小车来接他的狗回家。然后，所有的计划都被打乱了。就在阿贾克斯准备回家的前一天。一对夫妇联系了兰迪，他们解释说，他们看到了他的帖子，他们相信这是他们的狗。他心碎了，他已经完全爱上了阿贾克斯，此时失去他将是毁灭性的。但他希望对狗来说能有最好的。如果这是他的家人，他很高兴把他送回给他们。他只是想让他过上幸福的生活。他们安排让夫妇在兽医诊所见面。他们允许阿贾克斯出来，但他直奔兰迪而去，根本不看那对夫妇。他们说他可能在生病时，他们不在身边感到生气，这有道理。他们给狗带上了背带，准备离开。但接下来，他们提出了一个奇怪的要求：他们问他是否可以给他们任何人捐赠的资金。他们想确保，如果他的受伤以后对他产生影响。他们可以照顾这只狗，这是一个很大的警告信号。但他决定给予他们怀疑的余地。他解释说，最后一次手术几乎用完了那些资金，他打算将剩下的捐赠给一家狗收容所。他们对这个计划不满意。这些资金是捐赠给阿贾克斯的，应该用于他的护理。作为他的家人。他们应该有权利按照自己的方式使用它们。当这一切发生时，阿贾克斯拼命地拉着绳子，想要回到兰迪身边。他走过去，从他们手中拿过了阿贾克斯的绳子，让阿贾克斯走向了他。狗靠在他身上，兽医和他的团队正在倾听他们之间的交谈，并准备支持兰迪。如果他需要的话。这对夫妇在他同意见面之前，给他发了一张阿贾克斯小时候的照片，但现在他想让他们再给他看几张。阿贾克斯甚至还没有和他住在一起，但他已经有了很多他们在一起的照片。除了那张照片之外，这对夫妇没有其他东西可以展示给他。他们没有证明他们拥有这只狗。而且他显然也不把他们当作家人，他们不可能把这只小狗从兰迪那里带走。当他拒绝给他们狗或任何钱时，他们开始表现出威胁。但他告诉他们，他们可以打电话给警察，这样他们就可以迅速搞清楚一切。这对夫妇匆忙离开了，只是回头喊着他们无论如何都会扔掉这只狗，然后他们就消失了。那太可怕了，而且太接近了。这次经历让他受到了很大的震撼。但兰迪很感激他们，在把阿贾克斯置于危险之前就想明白了。现在他可以和他回家了。过了一段时间，他为小狗植入了微芯片，并确保无论何种情况下都能将它送回给他。
，更完全信任兰迪，他们成了一个快乐的团队。他似乎不知道如何在房子里生活，但很快就适应了。他们经常去散长长的步。当他的叔叔克里斯来拜访时，阿贾克斯也同样高兴地见到他。这只狗对兰迪来说是一个了不起的伙伴。在他拥有他之前，他经常有焦虑发作，并且正在应对抑郁症。但有了兰迪在身边，他感觉好多了。这只狗已经改变了他的生活，最终他将进一步改变他的生活。兰迪领养阿贾克斯已经过去几个月了，他已经完全康复了，现在表现的像是他一直快乐的小狗一样，这是一个美好的景象。然后有一天，兰迪从工作中度过了一个特别糟糕的一天，回到家，看到一只愿意出去散步的快乐狗，这帮助他放松了一下。但当他回来后，他决定检查一下他的信息。他们外出时，他收到了很多信息，其中一些是他母亲发来的。他试图给他的祖父打电话，因为他在养老村的特别护理中心。他们认为他中风了。兰迪和他的祖父关系非常密切，这个消息立刻让他陷入了恐慌之中。在他糟糕的一天和这个消息之间，他的神经已经崩溃了，他的心开始快速跳动，他无法控制自己的呼吸，感到头晕，不得不就地坐下。就在他的厨房中间，自从阿贾克斯和他住在一起以来。他从未经历过恐慌发作，但他却做了一些让他震惊的事情。他看起来好像知道该怎么帮助他。在他们散步后，他在厨房桌上放了一瓶水。阿贾克斯拿起了水瓶，给了他。然后他从他的床上拿了一个枕头给了他。他可以躺在枕头上休息、深呼吸，而他只是靠在他旁边，把头放在他的胸前。他的呼吸帮助他平静下来，听着他均匀的呼吸，他好像可以更轻松的呼吸。没有人教过阿贾克斯如何做到这一点，但他本能的知道如何帮助他最喜欢的人。他对他的帮助感到感激，这让他足够冷静下来。给母亲打电话，他的祖父已经稳定了，但他希望能见到他。他从未如此感激过。有交通工具。他决定带着阿贾克斯一起去，因为他的祖父喜欢这只狗。他可以驾车去他祖父所在的地方，而不需要打电话给任何人搭车。养老村欢迎他和狗。他们把他带到他祖父所在的地方。中风并不严重，他很快就会站起来。但他再次对他的狗感到惊讶。这只狗经历了那么多。似乎懂得了别人需要什么。当他们感到痛苦时，他是否想要给予他们与他所接受的支持一样？谁知道动物的心里到底在想些什么？但他确实以一种显示关心和同情的方式行动。他站在兰迪的祖父旁边，直到那个人入睡。然后他绕着房间四处走动，试图安慰所有的家庭成员。他表现得非常温柔。其中一位护士了解了他们的故事。他问兰迪是否曾考虑过训练阿贾克斯成为一只治疗狗。他拥有合适的气质，但这需要一些时间和训练。他们为他提供了所有他需要的信息。兰迪决定试一试，这可能是一种回馈给曾帮助他拯救阿贾克斯并给他带来最好的朋友的社区的好方法。但他从未想象过他对他们俩的影响。他们经历了阿贾克斯必须适应在困难情况下感到舒适的训练活动，比如进入有很多奇怪噪音的地方。他们去了学校和医院。他通过了他们需要他通过的所有测试。这只狗是一个真正的天才。很快，他就被授权成为一只治疗狗。他们开始去医院帮助生病的人。后来，他们甚至去学校，帮助孩子们谈论像抑郁症之类的事情。他们是一个伟大的团队。这项工作也给了兰迪特殊的生活目标，这有助于缓解他自己的焦虑和抑郁。
，这只狗确实改变了他整个生活。他很感激那天他停下来检查路上的一团毛发，因为那一团毛发如今已成为一只幸福的狗，正在帮助别人。所有这一切都是因为一个女人决定放弃自己的梦想来拯救一条生命，因为她激励了其他人也来帮助。这个故事有很多曲折，但兰迪和阿贾克斯对最终的结果非常满意。听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。